ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് പക്ഷേ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന ഒരു ഫ്രേസൽ വേബ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പറയും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റ് യു എന്ന് വേണോ ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് യു എന്ന് വേണോ എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആൻസർ കിട്ടിയോ ആൻസർ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് യു എന്നാണ് വേണ്ടത് അതാണ് കറക്റ്റായ സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു മീറ്റ് അല്ലേ വേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്നത് ഒരു ഫ്രേസൽ വേബ് ആണ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു സംതിങ് എന്നാൽ ഈഗർലി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ സംതിങ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി അത് സംഭവിക്കാനായി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് അതിനർത്ഥം ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ഡൂയിങ് സംതിങ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു വേബ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി വേബ് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കേട്ടോ ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു വർക്കിംഗ് വിത്ത് യു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് He is looking forward to starting his new job. Adeham adehathinte pudhiya joli thudangan kaathirikkiyana. She is looking forward to seeing him next week. Adatha aicha avane kaanunnadina aval kaathirikkunu. Ivide okke ee sentence gal lokke ningal shraddhicho. Meeting ing form aanu meet enna verb inde ing form. Adu pole thanne working വർക്ക് എന്ന വേബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം പിന്നെ വേറൊരു സെൻറ്റൻസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന വേബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അതുപോലെ സീയിങ് സി എന്ന വേബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു കഴിഞ്ഞ് വേബ് ആണെങ്കിൽ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിക്കണം അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ഹോളിഡേയ്സ് ദ ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോളിഡേയ്സിന് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ദ ഹോളിഡേയ്സ് അതൊരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് അപ്പോൾ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു കഴിഞ്ഞ് നൗൺ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ചു ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു യുവർ വെക്കേഷൻ യുവർ വെക്കേഷൻ എന്നത് ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് നിങ്ങൾ വെക്കേഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണോ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് നോക്കൂ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു അറ്റൻഡിങ് ദ കോൺഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ടു അറ്റൻഡിങ് ദ കോൺഫറൻസ് ആണ് അവിടെ വേബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അറ്റൻഡ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അറ്റൻഡിങ് കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ കോൺഫറൻസ് ഞാൻ കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ദ കോൺഫറൻസ് എന്ന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു അതൊരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് അവിടെ വേബ് അല്ല ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ ഫ്രേസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എ ഫേവറബിൾ റിപ്ലൈ എന്ന് ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ഞാൻ അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇമെയിൽസ് എഴുതുമ്പോൾ ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫോ അത്രയ്ക്ക് ഫോർമൽ അല്ല ഒരു ലെസ് ഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതൊന്നുമല്ല ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഇമെയിൽ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് എഴുതുക 
ഇനി ഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു എന്നും എഴുതാം ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മാറിപ്പോയാലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ